Cachemira es una de las zonas de la India que la mayoría de las agencias de viajes aconsejan no visitar. ¿Qué pasa en esa zona? ¡Vamos a verlo! Lo que ocurre es que hay un conflicto entre India y Pakistán en la región de Jammu y Cachemira. También hay conflicto con China, pero bueno, eso es otra historia. Antes de la independencia de la India, la región de Jammu y Cachemira estaba gobernada por un maharajá, Hari Singh, que pertenecía a la dinastía Dogra, una dinastía hindú. Este clan, en el siglo XIX, ayudó a los británicos a luchar en contra de los Sikhs. Por ello, los británicos dejaron a este clan que gobernara en esta zona con el título de Maharajá. Así que se llevaban ellos dos bastante bien. Era una zona muy estratégica porque hacía frontera con China y con la ex Unión Soviética. Además, aquí surgen ciertos ríos y afluyentes que, que nacen aquí y llegan hasta Pakistán. Y aunque actualmente hay firmado un tratado de aguas, siempre puede quedar la duda sobre la posible construcción de presas que limiten el paso del agua a la zona pakistaní. Cuando llegó la independencia, en el año 1947, todo el territorio de la India se convirtió en dos países, en India y Pakistán. Y este Maharaja podía eh, decantarse por un país o por otro, podía ser de Pakistán o podía ser de la India, y debía decidirlo rápido. Lo que ocurrió es que este clan este clan del Maharaja se resistió y quiso mantener su independencia. Así que el día de la independencia que se firma el 15 de agosto de 1947, la región de Jammu y Cachemira es un territorio que nadie sabe a quién pertenece. Es en esta época cuando tribus pakistaníes entran en este territorio con la esperanza de liberar al pueblo de Cachemira de la dinastía Dogra de este Maharaja. De hecho, declaran su independencia con demandas que se centran en hechos históricos. Cuando esto ocurre, el Maharajá no puede defenderse, no tiene medios, así que pide ayuda a la India. Al pedirle ayuda a la India, esto repercutiría que a poco tiempo perdería todo el territorio. Así que, en octubre de ese año, las tropas indias llegan a Cachemira y llegan con la intención de ayudar a ese Maharajá. De esta manera, comienza la primera guerra hindú pakistaní en el año 1900. 47, que es cuando las tropas indias llegan a Srinagar. Posteriormente habría otras dos guerras llamadas también indo-pakistaníes, que serían en el año 1965 y en el 71. Esta última sería cuando se convertiría una parte de Pakistán en Bangladesh. En el año 1972 deciden hacer un alto al fuego y mantenerse cada uno en cada, uno, en cada lado de la línea de control. Decidieron que cada uno eh, debería respetar esa línea a pesar de sus diferencias o interpretaciones jurídicas. Pero lo cierto es que esto no se cumpliría al 100%. Los conflictos reaparecerían significativamente en el año 1990 con la entrada de más militares indios en la zona, lo que llevaría a la conocida Guerra de Cargill. Hubo varios intentos de negociar la paz, como el del año 2001, aunque curiosamente ese año hubo varios conflictos de diferentes magnitudes. En el año 2003 se reanudan relaciones diplomáticas y se pone en funcionamiento la línea de autobuses entre Lahore y Delhi, declarándose el alto el fuego. De hecho, también el año, al año siguiente, los presidentes de los dos países se reúnen en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Así que, en fin, hay ganas de arreglar las cosas. ¿Y qué ocurre actualmente? Pues que la India reclama todo el antiguo estado principesco de Dogra, lo que es el, todo lo que es Jammu y Cachemira, del cual actualmente controla más o menos la mitad. Dice que en aquella época llegó a un acuerdo con el Maharajá para que esa zona eh, perteneciera a la India. Además, dice que la India es un país laico y el hecho de que vivan ahí muchos musulmanes es algo irrelevante. De hecho, afirma que en Cachemira hay diversidad religiosa, que también hay hindúes, hay budistas, y si pasara a estar bajo el control de una nación islámica, iría en contra de las credenciales de Cachemira. Pide que Pakistán se vaya de la zona de Cachemira. Además, afirma que en su día hicieron una encuesta entre los musulmanes que vivían en el valle de Cachemira y dicen que la mayoría querían pertenecer a la India. Además, la India siempre ofrece informes que sugieren a grupos terroristas, medios criminales. Dice que la venta ilegal de armas y la circulación de moneda falsa en la India está financiada mayormente por Pakistán. Por otro lado, tenemos a Pakistán, que actualmente controla la zona de Cachemira Azad y la zona norte. ¿Y qué dice Pakistán? Pues dice que el antiguo Maharajá no era un líder popular. De hecho, 
era considerado un tirano y no era querido por la mayoría de sus habitantes. Afirma que el Maharajá no tenía autoridad para decidir el futuro de Cachemira y en caso de que hubiera tenido algún tipo de autoridad, evidentemente estaba bajo coacción, por lo cual sus acciones no son legítimas. A finales del siglo pasado, algunas organizaciones pro derechos humanos informaron que las Fuerzas Armadas Indias fueron responsables de más de 4.500 civiles en Cachemira y además violaron a más de 4.000 mujeres. La ONG Médicos Sin Fronteras cita eh, en un estudio que las mujeres de Cachemira eran las que sufrían mayores padecimientos de violencia sexual en todo el mundo. Pakistán pone sobre la mesa el hecho de que el ejército indio no ha respetado los derechos humanos y ha ocasionado al pueblo de Cachemira torturas, violaciones y asesinatos extrajudiciales. Esto es una opinión personal. ¿eh? En el año 1999 estuve en Cachemira con unos amigos casi una semana y vivíamos con gente local que nos acompañaban eh, para ver ciertas zonas eh, cercanas. Nuestra impresión es que no querían para nada a los indios, a las fuerzas armadas indias. Les tenían miedo. Nosotros nos vestíamos como la gente local y cuando nos cruzábamos con militares indios intentábamos taparnos la cara lo máximo posible. Era como si, en vez de protección, la gente de Cachemira tuviera a su enemigo en casa. Esa fue nuestra sensación. Y reitero, es como lo veíamos nosotros. Así que este pueblo, según dice Pakistán y debido a estas circunstancias, ha sido forzado a levantarse militarmente, luchar contra la supuesta represión del ejército indio y, claro que sí, defender su derecho a la autodeterminación. Pakistán afirma que los habitantes de Cachemira no quieren pertenecer más a la India y sugiere que puede formar parte de Pakistán o puede declararse independiente. Así que la India dice que cuando fue la independencia de la India, ese territorio pertenecía a la India. Y Pakistán dice que ese territorio siempre ha sido un territorio de disputa y que su estatus debe ser determinado por su pueblo. Mientras tanto, como en otros lugares con disputas, los mapas se mostrarán diferentes dependiendo de qué país sea el que los haya hecho. Y esta historia no ha terminado. Lástima, no podemos hacer realidad eso que imaginaba John Lennon. Un mundo sin fronteras. Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Jean-Paul Sartre